There are two systems when we are dealing with the earth environment. The first belongs to the physical system and second belongs to the human system. The first, the physical uh, environmental system deals with the things which are related to the natural environment. Now, the, uh, the, like we have the climatic condition, the uh, relief features, the soil cover, the vegetal cover, so these are actually the natural environmental system. So when we are dealing with the human environmental system, these are actually related with the human economic and commercial activities. So there are uh, certain things which are related to the environmental, uh, natural environment. And uh, when we are dealing with the natural environment, it has certain component which has impact on the enclosed environment. It not only impact on the local, but it has regional scale and global scale as well. So today we discuss uh, what is hazard. So when we are dealing with the hazard, it is actually the environmental component. Natural hazard or environmental hazard is the state of events which has the potential to threaten the surrounding natural environment and adversely affect people's health. So, in this way, we can example of that if the earthquake has come, it is a natural phenomenon. We face the physical component of the earthquake in the face of the earthquake. And it is not only local impact, but it is also regional impact. Local is the same way that the earthquake has come, there are deaths there, ज्यादा होंगी वहां इकोनॉमिक लॉसेस ज्यादा होंगे लेकिन अगर रीजनल इसकी बात करते हैं तो जब वेव मूव करती हैं तो इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इवन ये ग्लोब के एंड तक हम देखते हैं कि उसका जो दूसरा पार्ट है वहां पर भी ये रिक्टर स्केल पे कुछ इसकी ट्रेम्बलिंग जो है हम महसूस करते हैं सो ग्लोबल इंपैक्ट भी है इसका रीजनल इंपैक्ट भी है लोकल इंपैक्ट भी है now it is only not only discussing uh, the uh, the deaths or the economic losses of the hazard but when we are dealing a hazard is a situation that poses a level of threat to life health property or environment ab isme na sirf us environment ki jo hai wo hum dekhte hain ki changes aayi hain jaise agar hum 2005 pakistan mein jo earthquake aaya october 8th october ko तो उसमें हम देखते हैं कि जो अपर लेयर थी माउंटेन एनवायरनमेंट की वो भी चेंज हुई और इवन जो है वहाँ पर कश्मीर के एरिया में बाला के बाला कोट के करीब वहाँ पर एक नया लेक भी डिस्कवर हुआ इसी तरह से हम उसका इम्पैक्ट जो है वो देखते हैं अताबाद लेक की सूरत में कि जब वो 2005 की ट्रेमलिंग हुई तो उससे जो अपर लेयर थी या अपर सरफेस थी माउंटेन की वो लूजन हो गई उसमें सेडिमेंट जो थे वो काफ़ी लूज हो गए और इस तरह से जब सेकंड आर्थक्वेक्स आए हैं शॉक्स आए हैं आफ्टर शॉक्स आए हैं तो उससे जो है वो लेयर जो है नीचे लैंडस्लाइड की सेंस में रिवर के कोर्स को उसने चेंज कर दिया बल्कि आज हम उसको अताबाद लेक की सूरत में देखते हैं सो एक्चुअली इट हैज़ नॉट ओनली द द इम्पैक्ट ऑन द फिज़िकल फीचर्स और द फिज़िकल इन्वायरमेंट बट हम देखते हैं कि लोगों की हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट था डिसबिलिटी हुई इवन वहाँ पर जो डेबरी था उससे जो है लंग्स और थ्रोट की डिजीज़ आई और स्किन कैंसर भी हुए सो दीज आर एक्चुअली द रिलेटेड विद द ह्यूमन इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम इकोनॉमिक लॉसेस हुए कमर्शियल लॉसेस हुए यानी रोड नेटवर्क ख़त्म हो गए और वहाँ पर उनकी ट्रेड पर उसका अभी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है now once a hazard become active it can create an emergency situation a hazard situation that has come to pass is called an accident um, or we can say incident ab isko hum incident ki sense bhi lete hain ki jab wo waqia hua to us waqia ke baad jo hai hum uska impact dekhte hain uske enclosed environment mein aur us enclosed environment mein hum dekh hum emergency की सेंस में हम उसमें एक्टिव हो जाते हैं यानी ड्यूरिंग डिज़ास्टर या ड्यूरिंग हैजर्ट हम एक्शन लेते हैं और फिर जो है आफ्टर हैजर्ट जो है हमारा जो रोल है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन है रिहेबिलिटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है तो इट मींस कि जो सोसाइटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है